Ciao bimbi, eccoci nel nostro ultimo video in cui lavoriamo sul libro verde. A pagina 98 avevamo già eseguito questa scheda il 19 febbraio in questa paginetta sui suoni ca, co, cu. Ca, casa, co, coperta, cu, cuscino. I nostri suoni duri, ca, co, Cu. Nella pagina successiva del nostro libro, quindi questa l'avevamo già fatta insieme, a pagina 99, abbiamo che e chi messi insieme. Perché li abbiamo in questo punto? Perché Kakoku sono suoni duri e anche che e chi diventano suoni duri con la letterina H scritta in mezzo. Allora, ecco che dobbiamo eseguire gli esercizi. Allora, dobbiamo inserire i suoni che o chi. Allora, K, H più E si leggono che. L'H è un suono muto, ma quando è messa in mezzo a queste letterine fa la sillaba che. Queste sono, ve lo insegno io, le chele. Le chele. Di che cosa? Così è. Chi è? Qual è l'animaletto che ha le chele? Il granchio. Mm? Le sue zampine, quelle che ha in alto, si chiamano chele. Qui invece abbiamo la chitarra. Chele e chitarra. Che e chi hanno un suono duro. Unisci il disegno al suono con cui inizio o finisce il suo nome. Mm? Quindi che e chi può essere o all'inizio o alla fine di questi disegni. Collegateli. Terzo, scrivi che e chi al posto giusto. Queste sono le mucche, questi sono i fio, fiocchi, fiocchi, ok. Mucche e fiocchi, oltre ad avere che e chi, hanno anche un suono lungo della k. Infatti noi diciamo mucche. Non diciamo mucche, fiocchi, non diciamo fiocchi. Hm? Leggi la frase completa con la parola indicata nel disegno. Le mm, 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 nuotano, inizia con la letterina F. Chi sono? Le, le, le foche. Bravi, le foche. Non occorre che mi mandiate la foto di questa paginetta perché è proprio semplice, semplice. Invece occorre la foto dei dettati, quello sì. Allora, ecco le paroline. Chi come chitarra. Chi come chiavi. E con che cosa ci metto? Oh, guardate qui come si vede bene le chele del granchietto. Guardatele qua, eccole qua, proprio dove sto indicando. Le chele, chele del granchietto. E qui abbiamo le oche. Chi e che? Chi che? Suoni duri perché hanno la letterina H in mezzo. Ok, adesso andiamo a vedere l'altra letterina H in mezzo a G, G. Eccoci qua, siamo alla paginetta 108, 108. Abbiamo i suoni ga, go, gu, suoni duri. G più A, ga. Questa è da completare perché non l'avevamo svolta in classe. Se, ga. G, o, go. Gorilla. G, u, gu. Gufo. Collega il disegno al nome giusto. Quindi cercate di capire con cosa bisogna collegare questi disegni alla parolina corretta. Guardate qua che bel... Che cosa c'è scritto? C'è scritto guscio, sci, sci, questo suono, mm, guscio. La settimana prossima lo riprendiamo, eh? guscio. Ok, scrivi ga, go, gu al posto giusto. Questa è una mm, gomma, questo è un... Mm, mm, mm. Bisogna indossarli molto in questo periodo, oltretutto. Questo è un... Mm -mm, se ne vedono molti in montagna. E questo è un bel 
Mm, vi ricordate la storiella che vi ho detto che se non ci fosse la letterina H il verso del gallo sarebbe ciccerici, ma non si può sentire, bisogna mettere la letterina H. Allora, la metteremo vicino ai suoni dolci geggi, mettiamo in mezzo la letterina H e diventano i suoni duri ghe e ghi, ok? Ghe, ghepardo, ghi, ghiro. Mm, il dormiglione, ghiro. Ok, unisce il disegno al suono con cui inizia o finisce. Quindi ghe e ghi si trovano dentro alla parola o all'inizio o alla fine. Abbiamo i maghi, tanti, uno, mago, tanti, maghi. Alghe, streghe, una strega, tante streghe, questa è la ghianda. Collegate bene. Scrivi di ghi al posto giusto, queste due paroline le abbiamo già messe nel dettato. Questo è bel fiore, sono le margherite. Questo è il, l'abbiamo scritto anche nel dettato, il ghiaccio. Forma le parole, poi scrivi il numero che corrisponde al disegno. Allora, bisogna unire queste, lette, queste sillabe e vedere che parolina viene fuori. Quando l'avete scoperto, mettete il numero del disegno corrispondente. Non occorrono le foto di queste pagine perché sono proprio facili, facili, facili. Allora, guardiamo un po' i disegni che ci propone il testo. Abbiamo da vedere con il suono ghi, il ghiaccio e una bella ghianda. Ghi, ghiaccio, ghianda. E con il suono ghe, guardate che bella figura, un bellissimo ghe pardo. Ghe, ghe pardo. Molto bene. Adesso ascoltatemi bene. Queste pagine erano proprio semplici, semplici. Adesso, nella pagina 110 e 111, vi chiedo di lavorare da soli come se fosse una verifica da svolgere in classe. Allora, io vi leggo le consegne di tutte e due le paginette, poi voi vi mettete da soli senza farvi aiutare. Come riuscite, riuscite. Vi fate fare di queste due pagine sì la fotografia, perché la maestra vuole vedere se avete capito questo argomento. Come inizia? Colora la lettera con cui inizia il nome. Quindi ci sono quattro disegni, Tre letterine da scegliere, una sola è quella giusta. Scegliere quella con cui inizia il nome del disegno. Esercizio 2. Colora la parola giusta. Accanto ad ogni disegno ci sono due opzioni. Colorate solo quella corretta. Terzo esercizio. In ogni gruppo cancella l'intruso. Chi è l'intruso? Quello che non c'entra con quello che vi viene richiesto. Quindi qua abbiamo una C. Qui abbiamo una G, qui abbiamo una Q, scoprite voi quali sono gli intrusi. Nella pagina successiva, la 111, quella che viene dopo, dice osserva il disegno e leggi, poi colora la parola giusta per completare le frasi. E di nuovo quel lavoro che vi avevo fatto sull'eserciziario, dove bisogna scegliere la parola giusta perché ha il significato giusto nella frase che voi state leggendo. Bisogna iniziare a imparare anche a capire bene quello che si legge. E nell'ultimo esercizio leggi le sillabe, componi le parole e scrivi accanto i disegni. Allora, vedete quante sillabe ci sono qui? Quanti rettangolini? Sono da mettere un po' in ordine. Allora, scriveteli accanto ai disegni, scrivete accanto ai disegni le sillabe corrette. Ok? Ogni parolina ha due o tre sillabe, ad esempio qui ce ne sono tre, mm, vedete che ci sono tre spazi? Ok, quindi vuol dire che ci sono tre sillabe. Scrivete giuste le paroline, cercate le sillabe che compongono queste parole. Va bene, guardate l'esempio, cane, cane, facile vero? Mm? Osservate i disegni e cercate di capire quale paroline, quale sillabe bisogna inserire accanto. Queste due foto queste due pagine, chiedo scusa, la fotografia. Va bene? Invece di quelle precedenti no, perché sono facili e sicuramente non avete nessuna difficoltà a farle. Ok, Bibi, vi abbraccio. Ciao! Ci vediamo la prossima settimana 
dove riprenderemo Shish. Ok? Ciao cuccioli!